வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் பிரபாஸ் நடிச்சு முன்னூத்தி ஐம்பது கோடியில எடுக்கப்பட்ட படமான சாஹோ இந்த படத்தை ஆடியன்ஸ் நல்லா திட்ட மாதிரியான ஒரு படமா எடுத்து வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நல்லா வண்ட வண்டியா திட்டி தீத்திடலாம் ஆட இவங்க ஆடியன்ஸ நல்லா தூங்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க அதனால இவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இந்த படம் பார்க்க வந்த ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸும் அநியாயமா இவ்வளவு பணத்தையும் தூக்கி குப்பையில போட்டு குளித்துட்டாங்களேன்னு தான் சொந்த பாக்கெட்ல இருந்து காசு வீணான மாதிரி எல்லாருமே இந்த பணம் எடுத்து புடுகிற ஒரு பரிதாப கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாவம் யாரு பெத்த புள்ளியோ இனிமே பைத்திய மாதிரி சுத்திட்டு இருக்க போதுன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சது ராஜமொழியும் சங்கரும் எவ்வளவு பெரிய டேரக்டர் காசு இருந்தா எவன் எப்படி ஒன்னா படம் எடுக்கலாம்னு பல பேர் இந்த ரெண்டு டேரக்டர் திட்டுவாங்க அவங்களும் பார்க்க வேண்டிய அற்புத காவியம் தான் சாஹோ இந்த படத்தோட பேரு சாஹோன்னு வச்சிருக்க தேவை படம் பார்த்து எல்லாரும் சாவுன்னு வச்சிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு படம் பார்க்க வந்தா யாருக்குமே பிடிக்காம நம்மள நல்லா வச்சு கடுப்பு ஏத்தின படம் தான் இந்த சாஹோ சரி இந்த படத்தோட கதை என்ன பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை பத்தி ஒரு சில பேர் பேசும்போது இந்த படத்துல கதையே இல்லைன்றாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துல கதையா யாராலுமே சொல்ல முடியாதுன்னு வர சொல்றாங்க அப்படியான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இந்த படத்துல கதை ஒண்ணு இருக்கு அந்த கதை நம்மளுக்கு புதுசு கிடையாது மகா மட்டமான அதர பழசான கதை கதைன்னு பார்த்தா இது மரிய புதுசு எழுதுன காட் ஃபாதர் ஸ்டோரி தான் மிகப்பெரிய டான் ஆன ஹீரோட அப்பாவை சூழ்ச்சி பண்ணி கொலை பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டானுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த தலைவரா யாரு வராங்க தன் அப்பாவை சூழ்ச்சி பண்ணி கொலை பண்ணவங்களை எல்லாம் போட்டு தள்ளு அந்த சீட்டை போய் அவர் மகன் போய் எப்படி அடையிறாரு அந்த படத்துடைய கதை அப்ப இந்த படத்துல யார் ஹீரோ இருப்பாங்க இதத்தான் பெரிய ட்விஸ்டான கதைன்னு எல்லா சொல்லி தெரியறாங்க இந்த கண்டராவில என்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு இந்த எழுவு கர்மாந்தத்தைய மூணு வருஷமா வச்சு ஒட்டி நின்றுங்கன்னு படம் பார்க்க வந்த ஆடியன்ஸ் பிரபாசையும் டேரக்டர் சுஜித்தையும் வச்சு கேட்காம இல்ல இதே கண்டராவி குப்ப கதைய ஒரு எட்டு மாசத்துல ஒரு நூறு கோடி பட்ஜெட்ல எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த படம் இவ்வளவு பெரிய திட்டு வாங்கியிருக்காது போனா போட்டுன்னு சகிச்சு விட்டுருப்பாங்க எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறாங்க மூணு வருஷமா எடுக்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாகுபலி டூ ரேஞ்சு இருக்குன்ட்டு எல்லாரும் போய் பார்த்தா கடைசியில பிம்பிலிக்கு பிலாபி இதுல இன்டர்வல் ஒரு ட்விஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் அதுதான் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் ஒரு சில உயிரினங்கள் சொல்லிட்டு தெரியுது இதெல்லாம் ஒரு ட்விஸ்டா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சல்லி மேட்டர் ஒரு ட்விஸ்டா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த ட்விஸ்ட் மேல நம்மளுக்கு ஒரு கோவம் வருது கோவம் வர மாதிரி காமெடி பண்ண மும்மல் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது அந்த அளவுக்கு கடுப்பத்திருக்காங்க இந்த படத்தோட கதையில குறிப்பா ஒரு நாடு ஒரு ஊருன்னு காட்டாம இவங்களே வாஜின் ஒரு சிட்டியை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாக்கிறதுக்கு துபாய் மாதிரி ஒரு ஐபிஐ சிட்டி மாதிரி இருக்கு அங்க எல்லாருமே நம்ம அந்த காலத்துல ஏழாவது வகுப்பு படிக்கும் போது எடுத்த பேண்ட பிளஸ் டூ வரைக்கும் அந்த பேண்ட் வெளுத்து போய் நஞ்சி கிழிஞ்சு போனாலும் அதை ஒட்டு போட்டுக்கிட்டு பல பேர் ஸ்கூலுக்கு போவோம் இல்லையா அதை நம்ம நல்லா பாத்துருப்போம் அதே மாதிரிதான் இந்த சிட்டில எல்லாரும் தூக்கன பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு மேல சூட்டும் போட்டுக்கிட்டு சாக்ஸே போடாம ஷூ போட்டு வாழற வழக்கம் கொண்ட ஒரு அற்புத சிட்டி தான் வாஜி சிட்டி அங்க இருக்கிற மொத்த டான் பக்கிகளும் இதுதான் காஸ்டியூம் நம்ம ஊர்ல வந்த பழைய படத்துல பிச்சைக்காரங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி காஸ்டியூம் கொடுப்பாங்க நீங்க பழைய சிவாஜி படம் விவேக் நடிச்ச படத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி காஸ்டியூமா பாத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புத ஃபன் சிட்டி தான் வாஜி சிட்டி அந்த ஊருக்குள்ள நீ பெரிய டானா நான் பெரிய டானா இருக்கிற முப்பத்தாறு டான்ல ஹெட் யாரு நடக்கிற போட்டி தான் இந்த சாஹோ இந்த படத்துல மொத்தம் நாலு மியூசிக் டேரக்டர் சாங்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஜிப்ரான் சாங்ஸ் எதுவும் போடாம பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு பாட்டு போட்ட அந்த நாலு மியூசிக் டேரக்டரையும் திட்டாத ஆள் இல்லை அதே மாதிரி இந்த படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே ஜிப்ரான பாராட்டாத வாயும் இல்லை டேரக்டர் தான் ஹாலிவுட பார்த்து நிறைய காப்பி அடிக்கிறாருனா ஜிப்ரானும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைஸ் ஆஃப் அண்ட் எம்பயர் படத்துடைய பிஜிஎம் உள்ள விட்டுருக்காரு லைட்டா ரீமிக்ஸ் பண்ணி தான் விட்டுருக்காரு இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு பல நேரங்கள்ல ஆடியன்ஸ் மெய் மருந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்களெல்லாம் தட்டி எழுபடுத்து ஜிப்ரானோட மியூசிக் தான் இந்த படத்துடைய சினிமாட்டோகிராபி ஆர் மதி கொடுத்த காசுக்கு மேல கூனது இவர் மட்டுமே படத்துல பிரபாஸ் போட்டிருக்க மேக்கப் விக்கலாம் படு பயங்கரம் அப்படியே பாகுபல் இருந்த ஏர் ஸ்டைலையும் தாடியுமே இதுல யூஸ் பண்ணிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் என்னமோ முகத்தை அழகுபடுத்துறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸ்கிரீன்ல அதை பாக்குறதுக்கு ஒரு கிராபிக்ஸ் பொம்மை மாதிரி இருக்காரு ஸ்ரத்தா கபூர் இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் கதைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இந்த ஹீரோயின் இருந்தாலும் இவங்களுடைய ஆடை அலங்காரத்துக்காகவே இவங்க வர சீனை எந்த இளைஞர்களும் பார்த்து திட்டுறதே இ
போயிடும் உடனே ஒரு ஜெட்டை கேட்டு போட்டு இவர் வெறும் கையில பறந்து வந்து ஹீரோயின கேட்ச் பண்ணுவாரு கேட்ச் பண்ணோம்னா ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வாயை பழந்து பாத்துட்டே இருப்பாங்க ஆஹா ஆயிரம் அடிக்கும் போல பிரபாசும் ஹீரோயினை மாட்டிக்கிட்டாங்களே இனி இவங்க எப்படி தப்பிக்க போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா அப்படியே அங்கே எதுவும் ஸ்லோ மோஷன்ல வந்து தண்ணியில விழுவாங்க எப்பறம் இத்தனை பில்டிங் நடுவுல கடல் வந்துச்சுன்னு ஆடியன்ஸ் கொள்ளுன்னு சிரிக்காமல் இல்லை இதே மாதிரி ஒரு சீன்ல இமயமல உயரத்துல இருந்து பிரபாஸ் குதிப்பாரு கையில வச்சிருக்க பேராஷூட் பேக முதல்ல தூக்கி போட்டு சும்மா குதிப்பாரு அப்படியே பறந்து வந்து கீழே விழுறதுக்கு ஒரு இருபது அடிக்கு முன்னாடி அந்த பேராஷூட்டை கேட்ச் பண்ணி பறந்து ஸ்லோ மோஷன்ல இறங்குவாரு அங்கெல்லாம் ஆடியன்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டாங்க இது மாதிரியான படு கேவலமான காமெடியான ஹீரோயிஸ் தவிர்த்திருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் சிரிப்பு வராத மாதிரியாச்சும் அந்த ஸ்டண்ட்டை முடிச்சிருக்கலாம் சிரிப்பு வராத மாதிரினா எப்படின்னா இப்ப பிரபாஸ் பேராஷூட்டை மாட்டிக்கிட்டு அந்த மலையில இருந்து குதிச்சிருக்கலாம் அப்புறம் பிளைங்க் ஜெட் கேஸ் பாதி வழியில காலி ஆகாத மாதிரி வெறுங்கையில பறக்காத மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் அந்த பிளைங்க் ஜெட் தரைக்கிட்ட பத்தடி வந்ததுக்கு அப்புறம் பூமிக்கு நெருக்கமா வந்ததுக்கு அப்புறம் பிளைங்க் ஜெட்டோட கேஸ காலியான மாதிரி காமிச்சு ஹீரோயினை காப்பாத்துற மாதிரி காமிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரியான குரல் வித்தையும் குரங்கு சேஷ்டையும் கூட ஒரு ஹீரோயிசம் தான்ட்டு பிரபாஸ் இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கும் போது அவரை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு இன்னும் இந்த உலகம் புரியாத பச்சை மண்ணாவே இருக்காரு பிரபாஸ் அப்புறம் இந்த படத்துல தேவையில்லாத நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு குறிப்பா இந்த படத்துல இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வர ஒரு அரை மணி நேரம் ஃபைட் அதுக்கும் இந்த படத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அந்த ஃபைட் சீன்ல பதினஞ்சு அடியில ஒரு பாம்பை காட்டுவாங்க ஒரு கருஞ்சிறுத்தையை காட்டுவாங்க ஒரு நெருப்பு கோழியை காட்டுவாங்க இதெல்லாம் என்ன சென்டிமெண்ட் தெரியல ரஜினியோட எல்லா படத்துலயும் பாம்ப ஒரு சென்டிமெண்டா காட்டுவாங்க அது மாதிரி பிரபாசும் இதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டாரா என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய ஸ்டண்ட்ஸ் ஒரு ஃபைட்டுமே தரமா இருக்காது நேருக்கு நேரம் பிசிக்கலா அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சண்டையும் கிடையாது பைக்கு காரு லாரி புல்டாசுர் ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் வெடிஞ்சு சதருது இதுக்கு தான் இந்த முன்னூத்தி ஐம்பது கோடியை செலவு பண்ணியிருக்காங்க அருண் விஜய் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மாதிரி இன்ட்ரோ கொடுப்பாரு ஆனா படத்துல பிரபாசே மொக்கண்டும் போது அவர் எந்த அளவுக்கு மொக்கையா இருப்பாருன்னு யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க மொத்தத்துல இந்த படத்தை எதிர்பார்த்து போய் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவங்க போட்டிருக்கு பட்ட நாமம் ஹாலிவுட் தரத்துல படம் எடுக்கிறேன்ட்டு ஒரு ஸ்ப்ரூஃப் படம் மாதிரி இந்த படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க இதுல காட்டுற எந்த பிரம்மாண்டமும் ஒர்க் அவுட் ஆகல இந்த படம் நிச்சயமா போட்ட பட்ஜெட் கூட ரெக்கவர் பண்ணாது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த படம் ஒரு ஃபிளாப்னு சொல்லிடுவாங்க சோ இந்த படத்தை எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஃபன் பண்ணிட்டு தேட்டர்ல கலாச்சிட்டு வரலான்ற எண்ணத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் பாக்குறதுக்கு சுமாராவா வச்சிருக்கும் ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த படத்தை எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போய் பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா பிரபாசையும் டேரக்டர் சுஜித்தையும் திட்டாம உங்களால இருக்கவே முடியாது தலையோட விவேகம் படம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்குன்னு ஆடி எப்படி கேள்வி கேட்டாங்களோ இந்த படத்தை பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க அந்த படமும் பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் இருந்தாலும் அதை பார்த்துட்டு ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அதே பதில் தான் இந்த படத்துக்கும் சொல்லுவாங்க நல்லா தண்டமாக செலவு பண்ணி இதே மாதிரி ஹிந்தியில் ஹை குவாலிட்டியில் பல மொக்க படங்கள் வந்திருக்கு பார்க்க போஸ்டரு ட்ரெய்லர்லாம் கண்ணுக்கு பளிச்சு பளிச்சுன்னு இருக்கும் முழுசாக படத்தை பார்த்தோம் செத்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ ஜக்கு ஜேசூஸ் ராவன் டக்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் டைகர் ஜிந்தாஹே ஜீரோ தில்வாலே ஹாப்பி நியூயர்னு எவ்வளோ படத்தை அடிக்கிட்டே போலாம் அடுத்து இதே மாதிரி ஹிந்தியில வார்னு ஒரு படம் ஐநூறு கோடியில குப்பை ஒண்ணு வருது அதுவும் இதே கேஸ் தான் ஹல்குக்கும் சூப்பர் மேனுக்கும் சண்டை பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை ஹிருத்திக் ரோஷனுக்கும் டைகர் ஷெராஃப்க்கும் சண்டை இதெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் பாலிவுட்ல தான் இதே மாதிரி மொக்க மொக்கையா மொக்க கான்செப்ட்ல பல கோடி பட்ஜெட்ல படம் எடுத்து தள்ளுவாங்க அந்த லிஸ்ட்ல இப்ப சாகம் வந்து சேர்ந்து போச்சு உலகம் ஃபுல்லா பேரும் பூரும் எடுத்து கொடுக்கணும்னு பாகுபலி படத்தை நீங்க நினைச்சீங்களான்னு பிரபாச பார்த்து கேட்காத ஆட்களே இல்லை அதே மாதிரி சாகாவோடைய படு தோல்வியை நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களான்ற இந்த கஷ்டமான கேள்வியில் இருந்து இனி வாழ்நாளில் பிரபாஸ் தப்பிக்கவே முடியாது இந்த ரெண்டு கேள்வியும் இனி இவர் எதிர்கொண்டே தீரணும் அதனால சாகோ தோல்விக்கு அவர் கூடி சீக்கிரம் ஒரு டெம்ப்ளேட் பதில ரெடி பண்ணி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு தொலை தொழில் தொலைக்க போறாங்க எல்லாரும் ஆந்திரால சாகோ படத்தை பரவாயில்ல ஓகே நல்லா இருக்கு சூப்பர்னு கூட ஒரு கேங் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஒருவேளை அந்த ஊர்ல சுமாரா ஓடினாலும் அந்த ஸ்டேட்டை தாண்டி இந்த படம் எங்கேயும் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஏன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா இந்த படம் எல்லா இடத்துலயும் ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மெச்சூரான ஆடியன்ஸ் தான் தமிழ் ஆடியன்ஸ் தமிழ்ல இந்த படத்துல ஒருத்தர் கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே இல்ல ஏன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை ஏத்துக்கல படம் முடிஞ்சு எல்லாருமே இந்த படத்தை